Salut tout le monde Bonjour ça fait, à tous Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors, ah. le titre c'est « À quoi on joue ?» À quoi on joue À votre avis, on va vous parler de quoi aujourd'hui Eh bien, d'activités que l'on peut faire quand on est posé le soir pour passer une petite soirée tranquille. Exactement, pas une oui, petite demi-heure, une heure, parce que moi je ne suis pas trop patient. Voilà. Et on a trouvé des jeux euh, qui sont assez rapides. On peut jouer à deux déjà. Minimum deux joueurs, voilà, c'est ce qu'on voulait ce qu parce trouvait. que nous on est souvent tous les deux. Des petites capacités, je veux dire euh, accessibles à ranger dans le camping-car. Euh, voilà, en gain de place et euh, rapide dans le temps, ça veut dire qu'une partie ne dure pas une heure, deux heures comme voilà, on juste, pouvait jouer euh, pendant toute la Juste avant, avant de manger par exemple. Voilà, euh, tout le soir après manger, on buvant une petite tisane euh, ou même euh, l'après-midi, enfin vraiment une petite activité. On a fait une sélection de jeux qu'on va vous présenter. Que nous, déjà, on joue et qu'on apprécie. On a testé, hein? on a acheté. Tous, tous les jeux qu'on vous présente, on les a achetés. Il ouais. n'y a pas de partenariat. On les a achetés, on les a testés, on a joué tous les deux. Et on, on a passé des bonnes petites ouais, soirées de rigolades à les tester. Parce qu'il y a des jeux, il faut aller comprendre les règles. Donc, euh, merci YouTube pour les tutos parce que Alors, je, ça je, aide. Je veux bien... Euh, enfin, je vais, je vais dire qu'il n'y a pas de sélection. Ce n'est pas le, le meilleur ou le moins bon. C'est... C'est le hasard. Tous ces jeux-là, on les apprécie plus ou moins. On hein? a une petite préférence pour un jeu. Voilà. On ben on va, euh, tout à voilà parce, parce que, que je ne sais même pas. <rire> c'est celui-là. Ah oui, c'est celui-ci. D'accord, d'accord. Alors, on, peut, on va commencer par ceux qui sont vraiment connus. Bah, les basiques. Les basiques, le Uno, les par basiques, exemple. Voilà. Donc, on a pris un jeu de Uno. Bon, bah, tout le monde connaît plus ou moins. Hein. Dans un format donc, euh, pocket, hein, avec un petit emballage euh, dans une boîte en métal. Voilà, c'est un peu mélangé. Oui, mais, ouais, euh, mais ça... Euh... Ça, ça, c'est vraiment on... des, des jeux euh, gain de place parce que vous voyez voilà, c'est tout petit, c'est facile à stocker dans un placard. Donc voilà, donc on a choisi le Uno. Oui, c'est excellent. Autre chose qu'on ne vous a pas montré, on a investi également dans un tapis de jeu. Parce qu'on en a ras le bol que ça glisse. Sur la table. Et, et euh, que ce voilà. soit pour les dés ou pour, euh, pour jouer aux cartes, ça ne glisse pas. En Même fait. si on est dehors pour le vent. Ben, ça bouge pas. Exactement. On va faire un petit peu de C'est super sympa, c'est joli. Voilà, c'est euh, quoi C'est euh, ouais, un, c est, c est comme de, de la plongée, là, tu sais, les... en néoprène. Ouais, peut-être, voilà. Donc on a trouvé ça sur Amazon, il me semble, en fait. Ouais, 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 Amazon, tout est Amazon. Donc, voilà, on a choisi bien. bleu, il y avait vert également. Il fait, il me semble, 60 par 60, ça. de mémoire. C'est ça. Donc vous avez les emplacements pour les joueurs, là, les petits bonhommes. Et donc voilà, on a choisi ce, ce petit tapis pour euh, un peu plus de confort. Alors, donc, on commence donc par le Uno. Voilà. Alors, un truc tout simple, hein, vous connaissez tous. Hein, un basique. Hein, hein. Basique, hein, le domino. Hein. Bon, ça, on ne va pas vous expliquer comment euh, pour jouer. Hein. Euh, ça, on apprécie aussi parce que c'est assez rapide. Bon, on jouait beaucoup avec les enfants quand ils étaient petits. Oui. Parce qu'on a toujours joué, fait des jeux avec les enfants quand on partait au ski. Euh, Alors, toujours pareil. Hein, les soirées. Le package... Euh, Petit, nickel. En bois. Donc facile à transporter, facile à mener chez un voisin, par exemple. Ensuite, dans les classiques, vous connaissez bien sûr le Milborn. Toujours pareil, Alors, ça, un petit top. format de voyage. Il faut toujours l'avoir voilà, hein, dans le camping-car. C'est le jeu que tout le monde connaît. On a aussi, alors ça, Skibo. Ça, c'est une nouveauté de cette année. Ça, on, on apprécie aussi. C'est grâce à, à l'équipe à... À, à la machine nomade, nomade et, à, et à, au Toons, qui, Toons qui, voilà, ouais. qui jouait. Euh, et puis on s'est dit, tiens, ça a l'air d'être super sympa. Donc on l'a acheté et on l'approuve parce qu'on s'éclate bien. Ouais, ouais, c'est sympa, ouais, ouais, ouais. Franchement, je recommande Skibo. Skibo, alors voilà. Donc c'est. Euh, bah, c'est un bien, jeu de, de cartes, hein, bien sûr. C'est vrai que je ne pas ouvert, mais. De cartes. Donc, voilà, ça se présente comme ça. Vous avez, Très euh, facile à apprendre. Hein. C'est un, un peu comme le Uno. C'est un ouais. peu la même base. Ouais, c'est vrai. Et puis vous voyez, regardez les cartes sur le tapis. Euh... Ah, je recommande le Skibo. Skibo, ouais, c'est <coughs> bien sympa. Un jeu en famille. Ah, c'est des bons petits moments. Ouais, non, c'est franchement, c'est top. Et toujours pareil, hein, on, on joue à 2, à 4 ou à 6. Voilà, donc petit format également, hein, facile à ranger, hein, tout sans pile, dans un placard. À toi, Cécile. Ensuite, pareil, un indémodable, mais en format de poche. Pour les intellectuels. Le Scrabble. Voilà. Ah, moi, je dirais le Scrabble. Scrabble, Scrabble. <rire> voilà, petit format, pareil. Facile à ranger. Alors, Alors celui-ci, on... il est euh, en, en carte. Il n'y a pas les jetons, ouais. comme euh, le, le jeu original. C'est toujours euh, en format de jeu Alors, de carte. Il faut dire qu'on nous l'a donné et on n'a jamais joué encore. Hein. 
Non, mais bon, ça, le Scrabble, tout le monde sait y jouer, hein, je pense. Hein. Donc voilà, le Scrabble. Alors, pareil, ça, je sais que à deux, c'est compliqué. Un jeu de tarot. Parce qu'on aime bien jouer au tarot. Ouais. Alors, nous, on joue à deux, mais euh, bon, c'est plus facile et c'est plus sympa d'être au moins à trois ou à quatre, Alors, voire même fait, à cinq. On a fait des bonnes parties de cartes avec nos amis euh, Rico et Val. Ouais. Bisous à vous, les loulous. Et franchement, c'est euh, pas mal. Moi, j'aime oui, bien le tarot. Le tarot, hein. c'est un indémodable, hein. c'est pareil. Ouais. Hein. J'aime bien le tarot. Ouais. À toi. Ensuite, euh, on a également acheté celui-ci. C'est Lobo 77. Ah, excellent, tu as. Pareil, en format pocket. Toujours pareil. Des cartes, des petits jetons. Bon, après, vous avez la règle du jeu qui est là. Je me rappelle plus comment on est. Moi là. non plus. Mais néanmoins, euh, c'est facile à apprendre. C'est voilà, très facile. Tout expliqué ici. C'est pas mal, hein. le beau 50, 77, pardon. Le beau 77, ouais. C'est top. Petit format. Tout est écrit derrière également. Alors, il y a des sites euh, sur YouTube hein, pour qu'ils vous expliquent. Il ouais, euh, y a plein de tutos les sur les jeux. Il ouais. y a ouais. plein de chaînes qui font C'est comme ça qu'on l'a euh, qu ouais. acheté d'ailleurs. Bah ouais. Et puis, avant d'y rejouer, on regarde un peu le tuto pour se ouais. remémorer la ouais. règle. Alors, il y a aussi Skyjo. Et franchement, ça, c'est pareil. Hein. C'est un jeu euh, de cartes. Un peu toujours dans le même style euh, euh, du, du Uno, euh, dans le style euh, Skybo. Ouais, c'est un peu la même famille. Hein. C'est ouais, à peu près la même famille. Alors, c'est vrai que ça fait jeu, un bail ouais. qu'on n'a pas joué, mais euh, en fait, c'est euh, des grilles. Faut faire des, des, et on échange des, en fait des, piles, des cartes. Ouais, ouais. Voilà. Euh, franchement, c'est pas mal. De toute façon, quand on fera des parties, quand on sera. Euh... Sur la route en voyage, Sky euh, on vous fera des petits Ça, c'est pas mal. Il est pas mal aussi, ouais. Alors, pareil, hein, c'est vrai que comme ça fait un bail qu'on n'a pas joué, bah, il faut se rappeler les règles. Hein. Ouais, il bah, faudra qu'on s'y remette. Mais bon, euh, comme on y a joué régulièrement, ouais, on se ouais. rappellera vite. Hein. Ensuite, Cécile. Ah, bah, moi, j'en ai plus beaucoup de mon côté. Ah, bah, alors, moi, j'en ai, moi. Alors. Bah, alors, traditionnel, hein, un jeu de 54. 54. Euh, on a combien là-dedans Deux jeux de 54. Deux jeux de 54, ouais. Alors ça, c'est pour jouer à n'importe voilà, quel jeu, soit le Rami, soit... C'est le euh, basique. Hein. Voilà, le, nous on aime bien, c'est le 51. Je ne sais pas si vous connaissez le 51. C'est euh, bah, celui qui dépasse les 51. Bah, il a perdu. C'est un bon, peu... Euh, Qu'est-ce qu'on a comme jeu On a la belote, on a le... Le Rami. Le Rami, on a le, le Pouilleux Massacreur. Le, po le Poker. Le Poker, enfin... Le Poker, je ne sais pas si on peut jouer avec ça. Hein. Je ne sais pas. Je crois qu'il faut des jetons ah, en plus. Bon. On avait un jeu de poker on aussi a à la maison, poker, on a oublié, ouais, tiens d'ailleurs, le jeu de poker. Un jeu de poker, c'est pas mal. Ouais. On a aussi un petit assortiment qu'on avait acheté ça euh, à Action, euh, bah, il y a 99 jeux, donc euh, bah, c'est ouais, tout neuf. Hein. 80 possibil... 99 possibilités, donc euh, voilà, donc, euh... pareil, une petite boîte en ferraille, vous avez tout dedans, vous avez les dés, des jetons, alors on peut jouer aux dames, on peut jouer au rami. Ouais, c'est pas mal. Alors, c'est toujours pareil, hein. petite des contenance. Des... Bon, un petit bouquin de. Avec tous bah, les jeux tous dedans. C'est tous les jeux, ouais, t'imagines oh, Je crois qu'on avait payé ça, même pas 5 euros. Ouais. Vous avez donc là, un, un... Jeu au Yams. Aux dames. Aux, aux dames. échecs. Ah, peut-être pas aux échecs. Vous avez un petit gobelet. Ça, bah, ça c'est pour faire. Euh... Des petits chevaux, peut-être. Ouais. Donc voilà, tout est, tout est inclus dedans. Il y a plein de possibilités. Bon, on a dit, tiens, j'avais vu ça à l'action. Je dis, bon, on va le prendre, ça peut être sympa. Même pour euh, si on rencontre euh, Au 4 21, les, tiens. On des familles avec des enfants, voilà, on leur prête le jeu et puis euh, les gamins s'amusent et puis on peut jouer tous ensemble. Ah, c'est pas mal ça. Oui, voilà, vous avez le différents variés, Le jeu de loi. Ah, c'est pas le jeu de loi, c'est peut-être pas le jeu de loi, c'est le cheval ça. Ça c'est les petits chevaux. Les petits chevaux, ouais. Ça c'est les dames. Les dames. Ça c'est le yams. Ah bah c'est ça, le yams. Le yams, c'est on l'avait aussi ailleurs, je crois. Ouais, je, je sais, sais plus. plus. Non, il n'est pas là, mais bon, on peut y jouer dedans. Hein. Ah, Donc voilà, il y a celui-ci. Et le dernier jeu. Non, il non. non. Ben non moi, j'en ai plus, moi. Si, c'est celui-là. Non, non, c'est pas, pas, non, non, pas un jeu. Alors, il y a celui-là. Alors, euh, ça, on, on vient de l'acheter et on sait même. Je ne connais pas trop. On et sait ça s'appelle Travel Sequence. Vous, euh, on l'a acheté il y a quelques jours. Si vous connaissez, on n'a pas encore testé, par contre, celui-ci. Donc. Euh, on verra bien, ça sera la surprise. Bah, ça se joue avec ça. des jetons. Bloquer l'adversaire, tenter de faire gagner l'équipe. Ou compter sur ses partenaires. Bon, bah, je crois qu'on a acheté ça à Nose, il me semble, je ne sais plus. Je ne me rappelle plus. On verra. Enfin, bon, bref, on l'a pris parce que c'est un petit format. C'est toujours puis, à partir une... de deux joueurs. C'est une, une curiosité, donc bon. euh, on, on testera, testera, puis on vous dira. <rire> voilà, exactement. Et alors, moi, franchement, c'est mon coup de cœur. 
Ouais. Alors ça, si c'est ouais. celui-ci, ça s'appelle Cluster. Ça, c'est top, c'est oh top. C'est un jeu, mais il faut avoir les nerfs bien accrochés, parce que franchement... Là, là on, on peut vous expliquer davantage, puisqu'on a joué il y a peu de Une temps. Euh, c'est aimanté, en fait. C'est un voyez? jeu de pierre aimanté. Donc, vous avez un petit euh, bandeau qui fait... Une zone. Qui délimite une zone. Oui, une zone, ouais, si on veut dire. Et ensuite, vous avez des pierres qui sont aimantées. Donc, ça, ça, bien sûr, ça commence par des règles à être à 2 deux, deux ou à 4. Mais de préférence à 2, c'est sympa à 2. Hein. À 2, bon, on a plus de plus, voilà. le, le jeu Donc, plus, en fait, plus longtemps. Quoi. Des, vous voyez, c'est des aimants en, en fait, forme de pierre. Chaque pierre a une force euh, d'aimant différente. Il y en a des, des plus petites qui ont moins de force, des plus grandes qui ont plus de force. Euh, c'est un petit poids quand même, il faut le dire, celui-ci. Il pèse un petit donc peu Donc, on joue sur cette zone que Cécile a posée. Là. Voilà, on joue dans la zone, comme ça. Et en fait, on pose... Et des... le but du jeu, c'est de ne plus avoir de pierre. Mais... L'inconvénient, vous voyez, je vais faire un essai, je ne sais pas si ça va marcher. Vous voyez, hop, comment c'est monté. Donc, il faut poser ses pierres, chacun son tour, dans la zone, en essayant de ne pas euh, récupérer les pierres de son adversaire. En fait, euh, le but du jeu, c'est de ne plus en avoir, en fait. Mais oui. au fur et à mesure que vous placez vos pierres, ben, la place, elle se rétrécit. Donc, euh, on a la possibilité, si on veut, c'est euh, acquis dans les règles, d'agrandir le cercle en poussant le, la, corde. la corde. Oui, comme ça. Ça nous permet de tricher légalement parce que c'est autorisé dans les règles du jeu. Vous voyez, on place. Là, on, on va exagérer hein, un peu. Hein. Ah, vous voyez. voyez, donc il a touché, donc ah. il remporte les trois pierres. Donc, donc, je perds, parce que perd. je récupère. Moi, je place là. Je triche, je mets là. Alors je peux, on peut les mettre aussi debout, hein. enfin debout. Euh. Ah, aïe, 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 aïe. Perdu encore. <rire> en plus, ça glisse bien là-dessus. Hein. Ouais. Vous voyez oh. Moi, je fais exprès aussi, hein, mais. Vous voyez, il m'en reste 4. Et j'ai tout ça, donc c'est moi qui ai plus ou moins le, pour vous le faire perdant. La petite, la petite démonstration, mais euh, il faut bien prendre son temps, bien sentir euh, quand vous posez votre pierre si ça, celle d'à côté attire l'autre. Et. Euh, et ce n'est pas parce que vous avez des pierres plus petites qui sont moins aimantées en fait. Hein. Attention aux pièges. Parce qu'au départ, avec Cécile, on prenait les plus grosses en premier. Ce n'est pas le cas de toutes les pierres. Voilà. Vous voyez, là, il ne m'en reste plus qu'une. Donc, euh, je vais peut-être me faire avoir en posant ma dernière pierre. On, va, on verra bien. Non. J'ai gagné. Ah, gagné. En fait, l'avantage, c'est que ça dure euh, un, très une rapide. partie, de, même pas 10 minutes. Quoi. Ouais, même pas 10 minutes. Donc, euh... Euh, quand vous avez euh, une petite demi-heure euh, avant le repas, ça, c'est sympa aussi. Bah, ça passe le temps. C'est très puis, rapide. Euh, vous voyez, Donc, c'est cluster. Cluster. Et franchement, il y a, les règles, ça va très vite à apprendre. Hein. Franchement. Vous voyez, il n'y a pas besoin de réfléchir hein, pour ça. Hein. Vous voyez, regardez. Impressionnant, hein <coughs> Ensuite, euh, tu as acheté il y, a, il y a peu de temps là pour, euh, pour les vacances Ouais, des alors livres. moi j'aime bien lire donc je me suis fait une petite collection. Là j'en ai encore un qui doit arriver. Je me suis acheté quelques bouquins donc toujours autour du camping-car. Euh, j'ai regardé un peu les résumés. Bon, ça a l'air sympa donc j'ai choisi celui-ci camping-car de Sophie Broca. Petit livre de poche qui prend pas beaucoup de place. Celui-ci aussi également en camping-car par Evan, Ivan Jablonka. Celui-ci. Bon, C'est des histoires de, de, de copains qui, font des, qui partent en voyage et qui se, qui se rendent compte qu'ils ont plein d'aventures de, ensemble, des engueulades, des rigolades, enfin plein de choses. Alors et pour l'instant, on ne les lit pas parce qu'on veut les lire en, pendant les oui, vacances. Oui, parce qu'on va hein. bientôt partir, donc on vous en dira plus bientôt. Et euh, moi j'aime bien lire, donc voilà, j'ai trouvé ça sympa. Et ça, c'est quoi J'ai pris celui-ci aussi, c'est Meurtre et Pépites de chocolat. Alors, c'est des histoires policières, un peu dans le style euh, Agatha Christie. Euh, c'est des, des histoires policières donc, à résoudre. Dans ce livre-là, il y en a plusieurs. Alors. Il, y a plusieurs euh, il y a plusieurs histoires. Donc, euh, et ce qui est bien dans ce livre, c'est qu'il y a aussi des petites recettes de cuisine. Tout est euh, histoire policière et recettes de cuisine. Il y a plein de, il y a plein de livres différents. Alors, l'auteur, c'est Johan Fluck. Alors, je ne saurais pas vous dire combien de livres il y a. 
mais euh, j'ai vu passer ça sur euh, Instagram et apparemment c'est sympa comme histoire donc euh, un peu gros mais ça passe donc voilà ça c'est mes petits bouquins voilà puis moi je préfère euh, les livres euh, j'aime bien le papier pas comme euh, les liseuses tout ça je suis pas fan donc euh, bon bah après quand je les aurai lus bah, je les offrirai bah oui on les laissera dans une petite bibliothèque. Euh... Oui, voilà, comme ils font, euh, des fois, il y a des bibliothèques dans les, dans les villages. Voilà un peu l'assortiment de, de, de nos jeux. Hein. Et pourtant, croyez-moi, je ne suis pas un joueur. Hein. J'aime pas trop les jeux. Mais euh, moi, euh, j'arrive à jouer lorsque c'est une petite demi-heure. Pas plus, après, ça me saoule. Et euh, là, ça va. Franchement, hein, moi qui n'aime pas trop euh, jouer... Euh... Non, tu pas trop jeu, mais bon, euh, on passe des bonnes petites, euh, des bonnes petites ça, soirées ça, tous par les contre, deux. Euh, alors, ça, ça... ça... Ça, okay, ça c'est ça, c'est un truc ça. tout bête, mais qu'est-ce qu'on ah, rigole ouais. avec ça C'est incroyable. Donc voilà, voilà. Donc il euh, n'y a pas de vraiment de coup de cœur, quoique le cluster. Ah, celui-ci, ouais, cluster, on a bien aimé. Probable. Ouais. Le cluster. Donc on refait un peu la, la, présentation. la présentation. Donc Lobo 77, le Uno. Ouais, je pense que dans le, le Sky Joe aussi, il est pas mal. Il y a celui-ci, celui-ci. Le Sky Joe. Et le Skibo. C'est vraiment le les, Skibo, ouais. les derniers qu'on a achetés ouais. et qu'on a bien aimés. Ouais. Bon, après, le traditionnel, hein, le Milborn, hein, ça, euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui ont joué dans leur. Euh... Après, voilà, si vous avez d'autres idées de jeux à avoir, ah, euh, on, on est preneur de, on vos, est preneur. de vos avis. Surtout euh, pour deux personnes, quoi. Parce que bon, souvent, on est à deux aussi. Hein, euh, un soir euh, qui de il flotte il flotte ou je ne sais quoi euh, bah, bah, ça passe ça, le temps ça quoi, passe voilà, le temps ça, quoi. le droit et la télé on bah, passe un petit moment et puis bah, c'est convivial et puis bah, nous on aime bien donc euh, c'est pas tous les jours qu'on le fera ce sera de temps en temps mais au moins on a un petit assortiment euh, varié et de quoi pouvoir s'occuper euh, et de s'amuser en même temps voilà bah, sur ce on vous embrasse encore merci de bah, d'avoir pas euh, vu la, la petite vidéo jusqu'à la fin euh, bah, si vous n'êtes pas abonné, hein, bah, abonnez-vous. Et puis pensez à actionner la petite cloche. Puis des petits pouces. Des petits pouces. Hein? Et puis n'hésitez pas à aller voir notre Instagram également. On y, on y poste de temps en temps euh, des petites bricoles. Voilà. Il y aura un peu plus de choses qui vont arriver par la suite. On vous dira bientôt pourquoi. Ouais, ça approche, ça approche. Une petite surprise qui se prépare. Et puis euh, bah, sur ce. Bah, on vous fait des gros bisous. Bisous. À bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao. Thank <laughs> you.